אור החיים הקדוש שואל שאלה. כתוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל בגלל מעשה של קורח, משה רבנו רוצה להמתיק את הדין. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אל אלוקי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יקצוף, האיש אחד יכתה ועל כל העדה תקצוף? משה רבנו רוצה להמתיק את הדין מעל עם ישראל, זה ברור, זה, זה העבודה של הצדיק, תמיד אה, לפעול בשבילנו. אבל שלא, אור החיים הקדוש, מה הסיבה שמשה רבנו פונה פה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר. למה הוא לא אומר לו אלוקים? אל. מה, אל, אל אלוקי הרוחות. מה זה האריכות הזאת? אל אלוקי הרוחות לכל בשר. למה צריך את כל האריכות הזאת? זו השאלה של, של אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, זה בסדר, נגיד את זה בעל פה, אז לא צריך לטבוח. אז אומר אור החיים הקדוש כך, הוא אומר שמשה רבנו התכוון לפייס את הקדוש ברוך הוא במה שידע את מדרגות החפץ שיש לבורא. מה הכוונה? מה זה מדרגות החפץ? כמו שלנו יש רצונות. למשל, עוגת קצף אתה אנחנו רוצים ברמה כזאת, אבל מאה אלף דולר אנחנו רוצים קצת יותר. יש מדרגות, יש מדרגות של הרצון לאדם. אומר, אומר אור החיים הקדוש, גם לקדוש ברוך הוא יש מדרגות של חפץ. יש לו חפץ קצת, יותר ויותר. אומר, ומשה רבנו ידע את מדרגות החפץ שיש לקדוש ברוך הוא. ומה הם? אומר, המדרגה הראשונה, מלמטה למעלה, המדרגה הראשונה של הרצון של הקדוש ברוך הוא, התענוג שלו, זה מהשיר והשבח אשר נותנים לו כל צבא מרום. הכוונה למלאכים. המלאכים, יש שירת המלאכים, הם משבחים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שמח בזה. אבל זה המדרגה הראשונה של הרצון של, 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 של התענוג של הקדוש ברוך הוא. למעלה מזה, השיר והשבח והתפילה אשר, אשר מתפללים הצדיקים בגן עדן. צדיקים, ברוך השם היו צדיקים 120 שנה פה, עלו לגן עדן, בגן עדן גם יש שחרית, מנחה ערבית, ויש התבודדות, יש תיקון, תיקון הכללי, הכל יש למעלה. מה שיש פה יש למעלה, רק שם זה הרבה יותר רוחני, הרבה יותר בשמחה. אז הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח. בגלל שהצדיקים עברו את העולם הזה, אז יש לו נחת רוח ותענוג מה, מהשירות ותשבחות שלהם יותר ממה שיש מה, מהמלאכים. הוא, 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 אתה, הקדוש ברוך הוא יותר מתענג על שירות ותשבחות של הצדיקים מאשר משירת המלאכים. אומר אור החיים הקדוש כך, אבל עליון וחשוק אצל הבורא יתברך יותר מהכל, זה השיר והשבח אשר עולה מהנשמות אשר בבשר המה. בשעה שאדם הוא פה בגוף, אומר ככה, בלשון הזאת הוא אומר, והגוף מונעה מלהכיר את הקדוש ברוך הוא, הגוף הוא כל הזמן עושה לנו בעיות, פעם הוא רוצה לאכול עוגת קצפת, פעם הוא רוצה לנסוע לתאילנד, פעם הוא רוצה שניצלים, כל רגע משגע אותנו הגוף הזה, כל שנייה הוא עושה לנו הסחת הדעת, אומר ככה, אומר אור החיים הקדוש, והגוף מונע, הגוף והבשר מונע אותנו מלהכירו, מלהכיר את הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל מתעצם לאהוב אותו מתוך המניות האלה. וזה עליון וחשוק אצל הבורא יותר מהכל. אין יותר לקדוש ברוך הוא שמחה מיהודי שעובר פה בלבולים בעולם הזה ופונה אליו. אומר, וזה חידוש נורא מאוד מה שאור החיים הקדוש אומר, למה מדוע? הוא אומר, יהודי בעולם הזה, עכשיו הוא מסתובב פה בחולון, באיזה שוק בחולון, הגיע הזמן של מנחה, הוא צריך להתפלל מנחה. התפילה שלו עכשיו יותר חשוקה אצל הקדוש ברוך הוא, יותר עליון וחשוק אצל הבורא. מאשר התפילה של צדיקים בגן עדן. וכל זה למה? כי הוא בעולם הזה. בגלל שהאדם נמצא בעולם הזה עם כל הבלבולים, עם כל המיניות. היום לבוא, לי, להגיד תיקון הכללי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש אין סוף בלבולים. זה כל, כל אחד שהולך להתבודדות, הוא רואה. הוא בא להתבודדות, הוא לא יודע בכלל מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל המוחים הסתלקו לו. הוא אומר, אולי אני, אולי פתאום מתחיל לחשוב על הבנקים בכלל, הוא רב עם אשתו, רב עם החבר שלו שם. באת להתבודד, כל השיגעונות של העולם יורדים לו ב... בתוך המוח שהוא בא להתבודד והוא מתעצם, הוא מתעצם, הוא מתאמץ בכל זאת להגיד כמה מילים לקדוש ברוך הוא זה עליון וחשוק אצל הבורא יותר מן הכל. אז, אז אומר, אז אומר הקדוש וזה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא תראה אתה עכשיו אני רואה אתה הולך להשמיד את עם ישראל מי יגיד לך שיר בשבחה מתוך הגופים האלה? לא יהיה לך אף אחד שיגיד לך שיר בשבחה על כן אומר אורח עם הקדוש על כן אין ראוי לך להפסיד את עצמך אתה תסביד את עם ישראל, אתה מפסיד את עצמך, את התענוג שלך, לא ראוי הדבר הזה. שמע הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת של משה רבנו, מחל לעם ישראל. זה הצדיק יודע איך, ל... איך לרצות את הקדוש ברוך הוא, באיזה טענות. הוא אומר לו, אתה תפסיד, לא כדאי לך לעשות את ההפסד הזה. 
זה אתה רואה את היהודים המטורללים האלה, כי הרב אמר לו, הם בולבלים, הם קשי עורף, כל רגע יש להם שיגעון אחר. בשמונה הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, בעשר הוא כבר שואל את הסוכן נסיעות שלו, אם יש כרטיס לתאילנד, ב-12 בצהריים. באחת הוא הולך לאיזה מסעדת פאר, בארבע הוא הולך לים, כל ה... בשש הוא הולך כבר למנחה, הוא מתפלל כמו רבי שמעון בר יוחאי. כל היום זה פעם הלך, פעם גלח, אבל אדם לא יודע איפה הוא מסתובב. זה, כל זה, זה העליון והחשוק אצל הקדוש ברוך הוא. 